நன்றியைத்துக்கொள்ளுகிறேன் இந்த ஆலமரத் தடியில் தான் என் திரை உலக வாழ்க்கை ஆரம்பித்தேன் இது போல மேலும் மேலும் வளர உங்கள் வாழ்த்துக்களை வேண்டி விரும்பும் உங்க பிரபு அர்ச்சனை <laughs> பண்றது <laughs> ராஜகுமாரன்ஜகுமாரன்ஜகுமாரன்ஜகுமாரன்ஜகுமாரன்ஜகுமாரன்ஜகுமாரன்ஜகுமாரன்ஜகுமாரன்ஜகுமாரன
படிச்சா டாக்டர் ஆகலாம் இன்ஜினியர் ஆகலாம் வக்கீல் ஆகலாம் விஞ்ஞானி ஆகலாம் படிச்சாலும் படிக்கலனாலும் நல்ல வேணும் பெயர் எடுக்கிறதாப்பா முக்கியம் அதுக்கு நான் என்னப்பா பண்ணணும் காந்தி சொன்ன மாதிரி உண்மையே தான் பேச வேணும் உறுதிமொழி எடுத்துக்க பொய்யே பேசாம வாழ்ந்து காட்டு ஒரு நல்லவனை பெற்றெடுத்த பெருமை இந்த சேனாபதி ராஜாவுக்கு தன்னால வந்து சேரப்பா அப்படின்னா இன்னில இருந்து நான் உண்மையா தான்ப்பா பேசுவேன் இது சத்தியம் போய் சொல்றான் நம்பாதீங்கயா கட்டா பண்டாடி இருக்கும் போது உனக்கு இன்னொருத்து கேக்குதா வீட்டுக்கு வர வந்து கவனிச்சுக்க ஏய் கட்டா புருஷ மாதிரி தப்பு சொல்ற நீ எல்லாம் ஒரு பண்டாடி ஆடி நீ ஒரு ஆம்பளையா உனக்கு வெட்டம் இல்ல ஐயா அவள நம்பாதீங்கயா போய் சொல்றாயா ஐயா இந்த ஆளு அந்த வள்ளிய மா கூட கரும்பு தோட்டத்துல தப்பு பண்ணது உண்மைதாயா ஏய் அதுக்கு என்னடி அத்தாச்சி இந்த தாலி மேல சத்தியமா சொல்றியா இந்த ஆளு தப்பு பண்ணது உண்மைதாயா என்னமா அது தாலி மேல சத்தியம் பண்ற கண்ணால பாத்தியா நீ உண்மையாப்பாச்சு <laughs> 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 செஞ்ச தப்ப மறைக்கிறதுக்கு பொய் சொல்ல கூடாது பொய் சொன்னா இந்த ராஜகுமாரன் எனக்கு பிடிக்காது தெரியல தம்பி இனிமே நான் எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டேன் பொய்யும் சொல்ல மாட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க தம்பி என்ன நிறைஞ்சுதா சரி ஆள விடு எனக்கு <laughs> 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 உருவனியாச்சு <laughs> ஏலம் என்ன <laughs> அக்காவே கேட்டுவோம் அக்கா மாப்பிளைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது எனக்கு பிடிச்ச ஒரே பேரு என் மாமன் பேரு தான் அப்ப நீ தான் ராஜகுமாரன் சரி பொண்ணு பேர் என்ன அக்கா பொண்ணு பேர் என்ன போங்கடா ஏன் பேர் நான் எப்படிடா சொல்றது அப்ப பொண்ணு பேர் வைதேகி ஏய் 
போய் மாப்பிள பகுதியில் உட்காடி பொண்ணு வந்துருச்சு தாலி ஒவ்வொரு வருஷமும் பொங்கல் திருவிழாவோட நம்ம குலதெய்வ திருவிழாவையும் சேர்த்து நடத்துறது வழக்கம் இந்த வருஷமும் அதே மாதிரி சிறப்பா நடத்திடலாம் நினைக்கிறேன் என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷம் தானே மாப்பிள்ளைங்களா உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே நீங்க எது செஞ்சாலும் அது சரியா தாங்க இருக்கும் என்ன மச்சா உங்க பேச்சுக்கு மறு பேச்சு உண்டா சுத்துப்பட்டு எட்டு ஜமீன்களும் கூப்பிட்டு மக்களை படுத்திட மாட்டோம் இந்த வருஷம் திருவிழாவை சிறப்பா கொண்டாடுறோம் கோவாட்டம் ஒயிலாட்டம் கரகாட்டம் ஜல்லிக்கட்டு எதுலையுமே நம்ம ஜமீன் குறைஞ்சது இல்லைன்னு அத்தனை ஊருக்கும் காட்டு வர்ற பதினஞ்சாவது நாள் வெள்ளிக்கிழமை நம்ம ஊர் திருவிழாவுக்கு காப்பு கட்டுறோம் கொடியேற்றுறோம் ராஜகுமாரோட <laughs> 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 <laughs>
செல்வி 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 போாம <laughs> 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 என்ன பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல அத்த மாமா அதுக்கு அப்புறம் தான் அப்பா அம்மா முதல்ல ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க நல்லா இருமா ஓ போய் வர மாமா வரட்ட சரி மா டேய் உன்ன நான் அங்கலாம் தேடிட்டு இருந்தேன் நீ எப்போ இங்க வந்த என்ன இருந்தா நான் வரப்ற இடம் இதானே அத இங்க வந்த வரட்ட வராத நாங்கள தனியா வந்து அப்புறமா பார்த்தா எங்க போன செல்வி நான் தான் மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டேன்ல அடட அடட செல்வி நான் புள்ளி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ கோலமே போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் திருவிழாவை கொண்டு வர சொன்னதே பரீட்சைக்கு விட்ட லீவ் முடியறதுக்குள்ள எப்படியாவது உன் மாமா மனசுல இடம் பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அப்பா மாமா விஷயத்த என்கிட்ட விட்டுருங்க அவர் எங்க இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி டிங்கிரிடா கட்டிங்கலா தோக்க மாட்டேன் தோக்க மாட்டேன் தோக்க மாட்டேன் தெரியுமா தம்பி நீங்க யாருன்னு எனக்கு மட்டும் சொல்லுங்களேன் இந்த கடி கடிக்குது இங்க பாருங்க என்னை அடிக்கடி தொந்தரவு பண்ண கூடாது நான் படிச்சவன் ஜாக்கிரத சரியான நேரத்துல வந்தார் இப்ப பாருங்க கேப்பார் கேட்டு நீ நான் யார் என்று கேள்விக்கு காலம் பதில் சொல்லும் ஆமா பெரிய கட்டபொம்மன் பரம்பரை காலம் பதில் சொல்லும் மரியாதைய யாருன்னு சொல்றா மனிதன் அப்ப பின்னால் நிக்கிறதால என்ன பண்ணீங்களா எனக்கு தெரியும் ஐ நோ ஐ நோ நீ யாருன்னு இப்ப சொல்லியே தீரணும் நான் யாருன்னு போக போக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க போக போக நீ போறதா தெரியும் அப்புறம் வேற என்ன தெரியும் கொம்பு முடிச்சு தலையா டேய் சிகப்பு கலர்ல நிர்வத்து போட மாட்டா எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறியா யாரா நீ கையடுங்க நீங்க யாரு நான் பால்காரர் நான் தபால்காரர் நான் மில்க் மேன் நான் போஸ்ட் மேன் நோ மேன் எஸ் மேன் யூ போ மேன் போ மேன் ஐ போ மேன் தேங்க்ஸ் மேன் அஞ்சல இத பத்திரமா கொண்டு போய் வைதைகிட்ட சேர்த்துரு எனக்கு <laughs> <laughs> இந்த பக்கம் பச்சை கிளி இந்த பக்கம் வெள்ள கிளி இன்னைக்கு உங்க பாடு பெரிய கிளி தான் செல்வி எப்பமா வந்த நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கேன் நான் என் மாமன பாக்க போறேன் நீ எங்க போற நான் கோயிலுக்கு போறேம்மா நான் என் மாமன பாக்க போறேன் போயிட்டு வர அவ கண்ணில் நான் படக்கூடாது நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது போ செல்வியமா எப்ப வந்தீங்க எங்க வந்தீங்க எதுக்கு வந்தீங்க நல்லா படிக்கிறீங்களா என்ன அது இந்த ஊர்ல யார பார்த்தாலும் நல்லா படிக்கிறியா நல்லா படிக்கிறியான்னு கேட்டுருக்காங்க அபிஷேகம் பண்ண மாதிரி யோ எதுக்கு எது ஏமா ஒரு மனுஷ வீரமா நிமித்து வைக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா சரி தொங்க போற விடுங்க ஆமா அவ எந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கா எவ எங்க அக்கா வைதேகி காதுபுரத்து கற்பரா கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கா 
காது பெருத்த கருப்பராயனா அம்மா கருப்பராயன் காதல ஒரு விஷயத்தை சொன்னோம்னா அது கண்டிப்பா நடக்கும்னு இந்த ஊர்ல ஒரு ஐதீகம் அதனால இந்த ஊர்ல இருக்க அல்லாஹ் பேன் அவன் அவன் குறைய சொல்லி சொல்லி அந்த சாமிக்கு காது பெருத்து போனதா மிச்சம் அவ்ளோ பெரிய காதல அவ என்னையா சொல்லிட்டு பா எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து நான் என் மாமனை தவிர வேற எதுவும் உன்கிட்ட கேட்டது இல்ல எனக்கு என் மாமா வேணும் எனக்கு என் மாமா வேணும் எனக்கு என் மாமா வேணும் எனக்கு என் மாமா வேணும் செல்வியம்மா ஒரு இம்புடு காண்டு யானை படத்துக்காக நம்ம சுப்பிரமணியம் என்ன பண்ணா வெட்டித்தனமா ரயில் ஏறிச்சு மயில் ஏறி ஊரை சுத்தி வந்தா அதே நேரத்துல நம்ம கணபதி என்ன பண்ணா ஆத்தாலை அப்படி சுத்தி பழத்தை வாங்கிட்டான் நான் என்ன சொல்றேன் கல்லா இருக்க கருப்பராயனை சுத்துறதுக்கு பதில உங்க மாமனையும் சுத்துங்க அவருக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்னு கேட்டு தெரிஞ்சுங்க அதே மாதிரியே நடந்துக்குங்க மனசுல இடத்த புடிச்சுக்குங்க என்னம்மா யோசனை பரவாயில்ல நல்ல ஐடியா தான் கொடுத்துருக்கேன் என்ன <laughs> 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 கோலமா 
இந்த மாதிரி கோலம் போட்டு என் மனசு கஷ்டப்படுத்திடாத ஒரு பெரிய போக்குவரத்து நடத்திக்கிட்டு அந்த போக்குவரத்து போறேன் <laughs> 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 நீ பொட்டு வச்சிருக்கிறப்போ உன் முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ராஜா இப்படி மல்லிப்பூ கொட்டி விட்ட மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காத ஏன் என் கண்ணே பட்டுரும் போல இருக்கு ஏமா அப்படி சொல்ற உன் கண்ணிய மேல பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் உன் நெத்தி போட்டு என் கண்ணத்துல ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் அதுக்கு சொல்லல நீ சிரிக்கும் போது கண்ணத்துல குழி விழுத அத பார்த்து இந்த ஊர் கண்ணே பட்டுரும் சொல்ல வந்த அட என்னமா ஏமா நான் சிரிக்கும் போதெல்லாம் என் கண்ணத்துல பொட்டு வைக்கிறிய ஓனத்தில் அப்பா பொட்டு வைக்கும் போது நீ எப்படி சிரிச்ச வட்டமுகத்தில் தொட்டு வச்சதாரு யாரு கட்டி வச்சதாரு யாரு யாரு தாலிய சங்க கழுத்துல கட்டி வச்சதாரு யாரு தந்தை கொடுத்த தங்க கொலுசு சந்தம் படிச்சு தந்தான பாடுது கண்ணம் வச்சதாரு யாரு யாரு கண்ணம் வச்சு அன்னை மனச கொள்ளை கொண்டதாரு யாரு தந்தையுங்க பேரு 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 சொல்லத்தான் அன்னை மனசுல சந்தோஷத்தை பாரு பாரு செல்வி ஹே ஹே போடா வாடி கிட்டியா அம்மா அஞ்சலை தூக்கி போடா ஹே அஞ்சலை நில்லு இங்க வாடி உனக்கு ரொம்ப லொள்ள போச்சு இது என்னன்னு தெரியுமா செல்வி எழுதின லெட்டர் மாமனுக்காக ஸ்பெஷலா எழுதின லவ் லெட்டர் இத ஒழுங்கா கொண்டு போய் மாமன் கிட்ட சேக்கற புரியதா எங்கடி ஓடுற வெள்ள கழுத வா அது எப்படி கரெக்ட்டா வைதேகி வீட்டுக்கு மாத்திரம் போற நீ நான் குடுத்தா மாத்திரம் வாங்கிக்க வா மாட்டேங்கிற இத ஒழுங்கா மரியாதைய மாமன் கிட்ட குடுக்குற நான் உன்னையே பார்த்து பின்னாடியே வந்துகிட்டு இருப்பேன் புரியதா குடுக்கல இந்த குச்சி பேசாது முனியப்பனோட அருவா தான் பேசும் குழம்பு வச்சிடுவேன் ஜாகிரத செலவி அஞ்சலே தூக்கிட்டு போயிட்டான் என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு பார்க்க வேண்டாமா யாரு என்ன செஞ்சாலும் அஞ்சல தன்னோட காரியத்துல தான் அந்த கண்ணு கருத்துமா இருப்பா நினைப்பாலை <laughs> இது என்னடா அது கோலா எரும் மாட்டுக்கு சுண்ணா படிச்ச மாதிரி உடம்பெல்லாம் வெள்ளையா இருக்கு மூஞ்சி மட்டும் தாய் டப்பா மாதிரி இருக்கு சார் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதை பேசுங்க நான் ஒரு தேசியவாதி அதனால தான் அப்படி போறேன் ஊருக்குள்ள கொடி ஏத்துறங்கல்ல கொடியா ஓ அந்த கொடியா கொடி ஏத்துற இடத்துல ஒரு குள்ளர் இருக்கு என்னடா வேலை அங்க மிட்டாய் கொடுப்பாங்களே மிட்டாயா சார் ஏன் சார் கேவலப்படுத்துறீங்க டேய் 
இந்த நாட்டை கேவலப்படுத்துறது நீங்களா நானாடா ஏதோ முத முதல்ல சுதந்திரம் வாங்கின அன்னைக்கு கொடி ஏத்தி முட்டாய் கொடுத்தாங்க வாங்கி தின்னீங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் வருஷா வருஷம் அவங்களும் முட்டாய் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்களும் வாங்கி தின்னுட்டே இருக்கிறீங்க பாத்துக்கவே மாட்டீங்களா ஒரு ஜிலேபி மைசூர் பாக்கு ரேஞ்சுக்காவது நாட்டை வளர்த்து விடுங்கப்பா நாங்க என்ன திங்க மாட்டேன் அவங்க கொடுத்தா தானே நம்ம பாட்டை முப்பாட்டை வெள்ளக்காரன் கொடியை இறக்கிட்டு நம்ம கொடியை ஏத்துறதுக்கு உசுரையே கொடுத்தாங்க நீங்க என்னடானா தம்மா துண்டு முட்டாய்க்கு தெரு தெருவா லோலோ நலைறீங்க திருந்துங்கடா டேய் ஐயா இவ்வளவு நாளா மூடி கிடந்த அறிவு கண்ண நீங்க திறந்துட்டீங்கயா ஆ உன் கண்ணனை துருப்பிடிச்ச இரும்பு பெட்டியா பீரோவா நான் திறக்கிறதுக்கு இப்ப இருந்து இந்த நிமிஷத்துல இருந்து எனக்கு தேசிய உணர்வு வந்துருச்சியா இப்போ ஒரு நிமிஷம் நீ மனுஷனே இல்ல தெரியுமா அத விடுங்கயா என் உடம்பு துண்டிக்கிதியா இந்த தேசத்துக்காக இந்த நாட்டுக்காக உடம்பு <laughs>
எங்க மண்ணு கூட மானம் இருக்கு எங்க ஊர் பொண்ணுங்கள் கூட வீரம் இருக்கு எங்க ஊர் பொண்ணுங்களோட சேலை கட்டுறது கூட உனக்கு யோகியதே இல்ல ஞாபகம் ராஜகுமாரன் தம் மண்ணுக்கும் மானம் இருக்கு என் மானத்தையே வாங்கிட்டான் சேலைக்கு கூட வீரம் இருக்கு என் வீரத்தையே சோதிச்சுட்டான் அந்த ராஜகுமாரன் மண்ணோட மானத்தை நான் வாங்கி ஆகணும் என்ன அப்படி செஞ்சீங்க கொலை செய்யற அளவுக்கு அப்படி என்ன நடந்து போச்சு இவன் பேத்தி அவனுக்காக முந்தி விரிச்சிருப்பா அது வெளியில தெரிஞ்சா சந்தி சிரிச்சிருமேன்னு இவனே அவளை வெட்டி சாச்சிருப்பான் அதை பாருங்க அவன் மூஞ்ச பார்த்தா தெரியல நிறுத்துங்க யாருகிட்ட என்ன பேசணும் தெரியவான தங்கராசு அறிவு கிட்ட தரமா ஏது எதுவும் பேசிட்டு தாத்தா என்ன உங்க தோல்ல போட்டு வளர்த்த பாசம் உண்மைன்னா நடந்த உண்மையே என்னன்னு தைரியமா என்கிட்ட சொல்லுங்க
ஒரு பொண்ணுங்க மேல சுண்டு வர பட்டா கூட இந்த ராஜகுமார விட மாட்டான் சுந்தரி நல்லா இருக்கிறியா நானும் நல்லா இருக்கேன் என் வீட்டுக்காரரும் நல்லா இருக்காரு அந்த நாயை பத்தி நான் கேட்டனா நீ நல்லா இருந்தா நம்ம ஊருக்கு நல்லது நம்மளுக்கு நல்லது அதான் சொன்னி மணியாடுற <laughs> 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 வரா <laughs> ராசப்பு வைதேகிவ <laughs> 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 காதலாக <laughs> 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 செல்வி கோயில் கொண்டியா உன்ன பாக்கத்தா வந்த என்னையா என்ன விஷயம் நீ மாமன கட்டிக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா விளையாட்டல <laughs> 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 ஒரு ரூபா இந்த 
ஒரு ரூபா காசை சுண்டி போட்டு முடிவு பண்ற அளவுக்கு அந்த மாமா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கேவலமா போயிட்டான் நினைச்சீங்களா சாமிக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வழிய <laughs> பாரு <laughs> <laughs> நேர டவுன் ஆஸ்பத்திரி போங்க டாக்டர் ராஜா ரவி பாருங்க நான் அப்ச்சே சொல்லுங்க அவர் எல்லாம் பாத்துக்குவார் டாக் இத வச்சி வேணாங்க தம்பி இந்தாங்க ஆசாப்பு குடுக்குறாரு வாங்கிங்கமா பாப்பா அம்மா கிட்ட போ போமா என்னமா இது எப்ப பார்த்தாலும் இந்த புரா கிட்ட லெட்டர் எழுதி அனுப்பிட்டு இது எங்க கொண்டு போய் விடுமோ தெரியல சீக்கிரமா எல்லாமே நல்லபடியா முடியணுங்கிறதுக்காக தான் இத அனுப்புற இத பாருமா நீ சேது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல எதுவுமே விளையாட்ட ஆட கூடாது ஏ விளையாட்ட தனத்தை எல்லாம் நான் விட்டுட்டேன் ஏ மாமனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பொடவையை கட்டிக்கிட்டு கருப்பராயன் சாமி கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் கருப்பராயன் சாமி கோயிலுக்கா எதுக்குமா ஏ மாமா எனக்கு கிடைக்கணும் தான் இந்த கோலத்துல மட்டும் மாமா என்ன பார்த்தாரு டிங்கிரி டக்க டிங்கால தான் நான் இவ்வளவு நாளா நம்பி போறது சாமி கிட்ட ஆனா மாமன் <laughs> கோயிலுக்கு போறவங்க தேங்காய் பழத்தோட தான் போவாங்க இது என்ன கூட நிறைய பூ நான் கோயிலுக்கு போக வரல மாமா பின்ன இத்தனை நாளும் நான் கருப்பராயன் கிட்ட வாய் திறந்து கேட்ட வரத்த இப்ப என் மனசுக்குள்ளேயே உங்க கிட்ட கேக்குறேன் அது நீங்க தான் கொடுக்கணும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் வேண்டிய சாமி கருப்பராயனா இருந்தாலும் எனக்கு வரம் கொடுக்குற சாமி நீங்க தானே மாமா இந்த கூடையில இருக்கிற சிகப்பு வெள்ள பூவுல ஒரு பூவை நீங்க எடுக்கணும் அது நான் நினைச்ச பூவா இருக்கணும் அம்மா ஆரம்பமும் ஒண்ணு இருந்தா முடிவும் ஒண்ணு இருக்கும்ல தாய்
கருப்பராயா இது வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே கேட்டதில்ல இப்ப முதல் தடவையா கேட்க போறேன் நான் என் மாமா மேல உசுரியா வச்சிருக்கேன் கருப்பராயா என் மனசு பூராவும் என் மாமன் தான் நிறைஞ்சி இருக்காரு ஆனா அவர் மனசுல நான் இல்ல வைதேகி தான் இருக்கானு இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது என் மனசுல இருக்கிறத இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் என் மாமா ஆசைப்படியே வைதேகிய என் மாமா கூடவே சேர்த்து வச்சுட்டு என் மாமனையும் வைதேகியையும் நீதான் சேர்த்து வைக்கணும் மாம மனசுல இடத்தை புடிச்சிட்டு வா சொன்னா பெருசா விட்டு கொடுத்துட்டு வந்து நிக்கிறேன் நீ வேணா விட்டு கொடுக்கலாம் ஆனா என் மனசுல நான் கட்டி வச்சிருக்கிற கோட்டைய யாருக்காகவும் எப்பவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் புரியுதா இத பாருமா எங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு மருமகளா போற உரிமை உனக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அந்த வைதேகிய விட நீ எந்த விதத்துல கம்மியா போயிட்ட உன் கண்ணில் பட்ட இடத்தெல்லாம் வாங்கி போற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட ஆஸ்தி இல்லையா அந்த பணம் காசை வச்சு மண்ணில் இருக்கிற இடத்த தான்ப்பா வாங்க முடியும் மாம மனசுல இருக்கிற இடத்த எப்படிப்பா வாங்க முடியும் ஓ மாம மனசை எப்படி மாத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியும் சட்டம் போட்டு பூ பூத்ததா சரித்திரமே இல்லப்பா அப்பா மனசு வச்சா பூ மட்டும் இல்ல பூவை காயாக்க முடியும் காய கனியாக்க முடியும் அதை உன் கையில கொடுக்க முடியும் கதவை நல்ல தாப்பா போட்டுக்குதாயிட்டு பக்கம் வர மாட்டான் உன் தலைக்கு மேல ஒரு ஈக்காக்கா பறந்தாலும் சரி வீச்சர்வா வீராசாமி தங்கச்சி சொல்லு அது ரக்கிய மலைக்கிட்டு மன்றி போட்டுதாயி வர பால் ஊட்டி வளர்த்த கீழி பழம் கொடுத்து பார்த்த கீழி பால் பால் இது தமிழ் பால் ஏங்க இவ்வளவு நேரம் இப்ப நீ என்ன பாட்டு பாடுன பேசுனீங்க பேசுனியா இல்ல நீ பாடுன உன் குரலே குயில் மாதிரி இருந்தது குடு சொம்ப கை காட்டும் கண்ணுமணி கொஞ்சம் மோகம் காட்டு முத்துமணி காட்டாதே வளையல் கைய காட்டாதே வெளியில் வா பசுங்களி பாரமணி நான் ஊருக்கே பால்ல தண்ணியே கலந்து ஊத்துறேன் ஓ ஒருத்திக்கு மட்டும்தான் என் மனசையே கலந்து ஊத்துறேன் பத்திரமா பிடிச்சுக்கோ வாங்க கலெக்டர் சார் வாங்க என்ன ஊர் ஜனங்கள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வந்திருக்கீங்க என்ன விஷயம் என்ன சார் இது அன்னைக்கு நீங்க தானே இந்த ஊருக்கு கால்வா வெட்டுறதுக்கு நிலம் தரேன்னு சொன்னீங்க இன்னைக்கு மாட்டேன்னு சொல்றீங்களே சார் அத சொல்றீங்களா கலெக்டர் சார் அன்னைக்கு இருந்த சூழ்நிலையில சரின்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில மாட்டேன்னு சொல்லல முடியாதுன்னு சொல்றேன் ஐயா நீங்க காவா வெட்ட நிலம் தரேன்னு சொன்னதுல இருந்து எங்க கஷ்டமெல்லாம் தீருன்னு நம்பிட்டு இருந்தோம் ஐயா நான் இப்போ மாட்டேன்னு சொல்லலையே நான் சீதனமா வாங்கின நிலத்தை சீதனமாவே கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்னையா அப்படி பாக்குறீங்க உங்களையே போய் என் பொண்ணுக்கு சம்பந்தம் பேசிட்டு வர சொல்றேன் ராஜகுமாரன் மட்டும் என் பொண்ணை கட்டிக்கிறேன்னு உங்க முன்னால ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டும் இந்த ஊருக்கு காவா வரும் உங்க நிலமெல்லாம் நஞ்சையா மாறும் கலெக்டர் சார் நீங்க பஞ்சாயத்து போர்டு ஆபீஸ்ல இருங்க முடிவ இவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க என்னப்பா சொல்றீங்க ராஜகுமாரியா வாழ்க்கையே <laughs> இருக்கு <laughs> 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 நீங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு வார்த்தை என்ன எத்தனை வார்த்தை வேணாலும் சொல்றேன் 
ஆனா என்ன சொல்லணும்னு தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க எப்படி பேசாம இருந்தா எப்படி நான் என்ன சொல்லணும் சொல்லுங்க அதை நான் சொல்றேன் உங்களை எங்க அப்பா ஆசைப்படுறாரு அதுக்காக தான் காவ வெட்ட கையெழுத்து போடாம ஜனங்க வாழ்க்கையோட விளையாடுறாரு நீங்க என்ன கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னாதான் எங்க அப்பா காவ வெட்ட சம்மதிப்பாரு நீங்க ஜனங்க மேல வச்சிருக்கிற பாசம் உண்மைனா அவங்க உங்க மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை பொய்யிடக்கூடாது மாமா எதுக்காக வந்து ராஜகுமாரம் பொய் சொன்னதில்ல இனிமேலும் பொய் சொல்ல மாட்டான் சொல்லித்தான் ஆகணும் மாமா ஒரு தடவை காவா வெட்டிட்டா அது எந்த சட்டத்தாலையும் மாத்த முடியாது சத்தியமா சொல்ற மாமா நீங்களும் வைத்தியகியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் நான் கழுத்தை நீட்டினா தானே மாமா நீங்க தாலி கட்ட முடியும் நீங்க சொல்ல போற இந்த பொய்யில தான் இந்த ஊரோட எதிர்காலமே இருக்கு கையெழுத்தை <laughs> 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 அந்த ராஜகுமார் மாமா உங்களை தானே கட்டி போறேன்னு சொன்னாரு இப்போ ஊர் ஜனங்க முன்னாடி அந்த செல்வியை தான் கட்டி போறேன்னு சொல்றாரு சாமி மேல சத்தியமா சொல்றேன்கா செல்வி அக்காவை தான் கட்டிக்க போறாரா Oh 
வந்து <laughs> 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 மனப்பால் குடிக்காது பொண்ணு எனக்கு தான் அப்ப அறுபது கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க டேய் பொண்ணு நான் இவனுக்கு பார்க்க வரல எனக்கு இங்க பாருங்க நான் படிப்புல ஒசந்தவன் எங்க தஞ்சாவூர் பெரிய கோபுரத்து மேல என்ன படிச்சியா எங்கட்ட விளையாடாதீங்க நான் வீரத்துல புலி கொட்டை எடுத்து தான் எடுக்காதா எடுத்து தான் நான் அந்த புலி சொல்ல பாய் புலி சொன்னேன் நான் மட்டும் என்ன சாம்பார்ல கரைக்கிற புலி தான் சொன்னேன் நான் பெண்கள நாயா மதிக்கிறேன் நாங்க மட்டும் என்ன நாயாவா மதிக்கறோம் டேய் ஏதோ பேசுறதுக்காக நாயே பேசிட்டு இருக்காத நேரத்து கடத்தாத நல்ல விவரமா பேசு எனக்கு தான் அவ இல்லத்தரசி நான் தான் அவளுக்கு இல்லத்து அரசன் டேய் நான் ஒருத்த இங்க இருக்கேங்கறத மறந்து வளவளம் பேசிக்கிட்டீங்களா டா மச்சா விழுந்துறாதீங்க உங்க ரெண்டு பேர்ல யார் மாப்பிள்ளைன்னு தேர்ந்தெடுக்க கூடிய உரிமையா என் தங்கச்சிட ஒப்படைச்சிருக்கேன் அவ பார்த்து யார் கழுத்துல மாலை போறாளோ அவன்தான் மாப்பிள்ள மருமகன் தெரியா இது வரைக்கும் வீரத்துக்காக வானத்தியே பார்த்து வரச்சிருந்த அந்த வீச்சர்வா இப்ப முத முத பாசத்துக்காக தர இறங்குது இப்பாச மலர அந்த பவள மல்லிய பாரிஜாத பூவ அந்த மேகலைய இங்க கூட்டிட்டு வர்ற அது வரைக்கும் சத்தமே வரப்படாது மேகலை மணி மேகலை நிச்சயமா அந்த மாலை எனக்கு தான் டே தபால் டப்பா நீ வச்சிருக்கிறதுக்கு பேர் மூஞ்சியாடா இந்த தபால் டப்பா கழுத்துல ஒரு மாலை விழுகுதுன்னா அது நீ செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதை நல்லா நீ ஞாபகத்தில் வச்சுக்க அக்கா ஒண்ணு வருது மணிமேகல என்னடா வெக்கமா பிள்ளைங்க வந்திருக்கானுங்க பாருடா பொத்தி பொத்தி வளர்த்த பிள்ளை மேகல அதனால அதுக்கு வெக்க வெட்டு போகல வாழ்க்கை <laughs> 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 கால்ல விழுந்தா மட்டும் என் தங்கச்சி உன்னை கட்டிக்கிறான் சொல்லி மனப்பால் குடிக்காத தச்சு நாய நான் எங்கட மனப்பால் குடிக்கிறேன் நானே டின்னு வச்சுட்டு வீடு வீட்டுக்கு பால் ஊத்திட்டு இருக்கேன் அம்மா நான் ஒரு படிக்காதவம்மா பால்ல தண்ணி ஊத்துன பாவி வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாத சண்டால உடம்பு ஊரா சொரி சரங்கு வியாதியோ வியாதி என்ன கல்யாணம் பண்ணி நீ எந்த சுகத்தையும் அனுபவிக்க முடியாதுமா பாருமா என் தம்பியை கட்டிக்குமா அண்ணி சரிப்படி கொடுங்க இப்ப நீ எதுக்கு அவள அண்ணி என்ன நீங்க தான கட்டிக்கிற போறீங்க அப்ப அண்ணி தானே நான் ஏன் கட்டிக்கிறேன் தங்கச்சி அண்ணி நான் ஒரு மோசமான தபால்காரன் நான் தபால் கொடுத்தா உருப்படவே உருப்படாது நான் தந்தி கொடுத்தா எல்லாரும் செத்து போயிடுவாங்க மணியாற பூரா அப்படியே அமைக்கிறேன் என்னால கவர்மெண்ட் கிரம்ப லாஸ் அதனால வயசுல மூத்தவர் இந்த மண்ணில் பிறந்த மாணிக்கம் அவர கட்டிக்கம்பா அம்மா நான் ஒரு பேமானிமா நான் ஒரு புறம்போக்குமா நான் ஒரு சோமாரி அம்மா நான் ஒரு கேப் மாரி நான் ஒரு மொல்ல மாரி ஐயோ நான் ஒரு தெல்ல மாரி தங்கச்சி 
உண்மை சொல்றவங்க தெய்வத்துக்கு சமம் சொல்வாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி உண்மையை சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு தெய்வத்துல ஏதாச்சும் ஒரு தெய்வத்துக்கு மாலையை போட்டு நீயே தேர்ந்தெடுத்துக்க தாய் போமா தைரியமா போ மணிமேகல கண்ல இருந்து கடலவு கண்ணீர் வந்தால் சரி அதுவும் சாவுக்காகத்தான் வரணும் தவிர அவ வாழ்க்கையில வரப்படாது நீ செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் உனக்கு மாலை விழும் நினைச்ச இப்போ உனக்கு மாலை விழுந்தா என்ன அர்த்தம் நீ ஒரு போனம்னு அர்த்தம் என்ன <laughs> இல்ல பெரியமா வீட்டுக்கு போயிட்டு வர வழியில இந்த வயிறு ஏன் எங்க கிடக்குதுன்னு பார்த்தேன் வயரா நான் பாத்தீங்க நீங்க வீடு போதாயே என்ன இவ்வளவு இந்த மார்க்கு என்ன இது கடையில வச்சிருந்தாலும் நல்ல விலைக்கு போகும் அனுமார் வாழ் வாரி நீண்டிட்டு போதே பக்கத்து ஊர் வந்துரு போல் இருக்க யாரா மேல கால் வச்சது வீச்சர்வா வீரா சாமிடானா வீசி வந்தா வீசி நாளைக்கு உங்க ஊர்ல புதுசா தொடக்க போற கால்வாயில ரெடி வச்சிருக்கோம் நாளைக்கு உங்க ஊரே குண்டோட கைலாசம் புதுசா கட்டின காவாய உடைக்க யாரும் வெடி வச்சிட்டு இருக்காங்க தடுக்க போன வீரசாமியும் போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்காங்க உனக்கு எந்த 
அறிவு கிட்ட ஊர் ஜனங்க தான் என்ன நம்பாம பேசுறானுங்கன்னா நீ அவங்களோட சேர்ந்து ஒத்து உதறியா உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும்டா என்னடி தெரியும் ஓ அண்ணன் பையன் பொண்ண கட்டிக்கல சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்தல காத்துல பறக்க விட்டுட்டான் அது உனக்கு தப்பா தெரியல ஊர்ல எவனோ சொன்னாங்கிறதுக்காக என் பையனுக்கு குத்தம் சொல்றியா அப்பா இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த ராஜகுமாரம் தான் செல்வியை கட்டிக்கிறேன்னு கால்வாய்க்கா நிலத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு நம்மளையே கவ்வா தடிக்க விட்டான் நமக்குள்ளாரே சண்டையும் மூட்டி விட்டான் செல்வி கழுத்துல தாலி கட்டுறானா இல்லையான்னு அவன இல்ல அவன் அப்பன கேக்குற விதத்துல கேக்குற குடிச்ச வாக்குப்படி ஏழ பாடன்னு கூட பாக்காம எங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்கு நீங்க வந்ததுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க அது என் கடமைப்பா இந்த மாதிரி என் முன்னாடி ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கிறது எனக்கு தானே பெருமை ஓம் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு மட்டும் இல்ல ஓம் பேத்தி கல்யாணத்துக்கு நான் தான் தாலி எடுத்து கொடுக்க போறேன் அதுக்கெல்லாம் ஒரு யோக்கித வேணியா என்ன பா தங்கராசு தம்பி உங்களுக்கு என்னாச்சு சும்மா நிறுத்துக்கையா ஊர் ஜனங்க முன்னாடி வச்சு பேசின விஷயத்த ஊர் ஜனங்க முன்னாடி தான் தீர்த்துக்கணும் அன்னைக்கு இதே ஜனங்க மத்தியில ஓ மவன் ராஜகுமாரன் என் தங்கச்சி கழுத்துல தாலி கட்டுறன்னு வாக்குறுதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என் தங்கச்சி எவையா பொண்ணு கேட்டு வருவான் சொல்லியா கொடுத்த வாக்குப்படி என் தங்கச்சி கழுத்துல தாலி கட்டாம அவன் சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் நீ ஊர்ல இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் தாலி எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற உனக்கு வெக்கமா இல்ல வர வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ளார அவன் கட்டுற தாலி என் தங்கச்சி கழுத்துல ஏறல சொல்ல <laughs> உங்க புள்ள கேக்குறது அதுக்கு நான் என்னங்க பதில் சொல்றது சொல்லுங்க சொல்லுங்க இந்த பாலப்பட்டு ஜமீன்ல என்ன கட்டு போட்டவங்க கையை 
இரும்ப விட உறுதி ஆகும்னு சொல்லுவாங்க பரிபூர்ணமா குணமா எடுத்தீங்க ஐயா நான் வர்றேனுங்க ஆ வாங்க ரொம்ப நன்றி யுவராஜ் என்ன தங்கராஜ் உங்களை நம்ம வீட்டு வரைக்கும் வர வழிச்சி கைக்கு கட்டு போட்டதுக்கு காரணமே நாம ரெண்டு பேரும் கை குலுக்கிக்கிறோம்னதான் கை கொடுங்க பாருங்க தங்கராஜ் நமக்கு தெரிஞ்ச லட்ச ரூபாய் தானமா கொடுக்கலாம் ஆனா தெரியாம அஞ்சு பைசா கூட ஏமாறக்கூடாது உங்க தங்கச்சிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அந்த ராஜகுமாரன் ஏமாத்துக்கான் கேள்விப்பட்டேன் அவன் முடிச்சது உங்க கையை மட்டும் இல்ல உங்க உறவையும் சேர்த்துதான் முறிஞ்சு போன உறவு நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க தொடர போற உறவு நினைச்சு சந்தோஷப்படுங்க இந்த யுவராஜுக்கு முறிஞ்சு போன கையை மட்டும் இல்ல உடஞ்சு போன இதயத்தையும் ஒட்ட வைக்கிற சக்தி உண்டு நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா ஆஸ்திரேலிய அந்தஸ்திலையும் அந்த ராஜகுமானுக்கு நான் எந்த விதத்திலையும் சலச்சவன் இல்ல புரியுதுங்களா யுவராஜ் பாலப்பட்டி ஜெமீன் யுவராஜ் அவன் தான் உனக்கு மாப்பிள இத நான் மட்டும் சொல்லல எல்லாரும் சேர்ந்து தான் சொல்றோம் நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த யுவராஜ் சாதாரண ஆள் இல்ல அந்த பாலப்பட்டி ஜமீனுக்கு அவன் தான் ராஜா அவனை மீற யாராலையும் முடியாது உன் மாமனை விட ரெண்டு மடங்கு வசதியில வசந்தவ அவன் நினைச்சா இந்த ஊரிய விலைக்கு வாங்க முடியும் பைத்திய மாதிரி பேசாத நீ எதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு இப்படி எல்லாம் பேசுறேன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வசதியான இடம் வேணுங்கிறதுக்காக என் வாழ்க்கையை பழக்க பாக்குறீங்களா இத பாருங்க நான் என் மனசுல நினைச்சது என் மாமன மட்டும்தான் அவரு இவ்வளவு சோகத்துல இருக்கும்போது என்ன எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றீங்க அவரோட சோகம் தீர்ற வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில சந்தோஷமே கிடையாது ஆமா அவன் பெரிய யோக்கியன் ஊர் ஜனங்க முன்னாடி எனக்கு மாமன கட்டி வைக்கணும் திட்டம் போட்டீங்க ஆனா காவா வெட்டுறதுக்காக ஊர் ஜனங்க மாமன நம்பி வந்தப்போ கட்டாயப்படுத்தி <laughs> மறக்கிட்டா <laughs> 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 வெளிப்படுத்தற <laughs> கற்பனை <laughs> 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 அது பொறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் ஊரை காலி பண்ணிட்டு போறது நல்லதுங்க சொல்லி வாய மூடல அவர் காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாரு சம்பந்தம் பேச வர சொல்லி நீங்களே சொல்லி அமிச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் உக்காருங்க என் பொண்ணை நீங்க கட்டிக்கிறதுல எங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் நடக்கணும் 
கல்யாணத்துக்கு அவசியமான செலவை எல்லாம் நீங்க எதுவுமே செய்ய வேணாம் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் நானே பண்ணணும் ஆசைப்படுறேன் வாழ்க்கையை <laughs> 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 நடக்கும் வீடு தேடி வந்திருக்கோம் வாங்கன்னு சொல்ல யாருமே இல்ல வாங்க யாரா இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்தவங்களை உட்கார வச்சு பேசுறது அந்த ராஜகுமாரனோட பழக்கம் என்னடா இந்த யுவராஜ் நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டு வந்திருக்கானு பாக்குறீங்களா இனிமே நடக்க போறத நீங்க மறக்க கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் மரத்தவரி ஒரு பொண்ணோட மானம் பறி போறதை இந்த மண்ணும் நீங்களும் அனுமதிக்க மாட்டீங்க அதனால நானே நாளும் கிழமையும் பார்த்து ஒரு பொண்ணு மேல கைய வைக்க போறேன் முறையோட தான் என்னடா இதெல்லாம் இங்க வந்து சொல்லணும்னு பாக்குறீங்களா என்ன பண்றது நான் கட்டிக்க போறது உங்களோட முறை பொண்ணாச்ச செல்வி அதான் பத்திரிகை வச்சு அழைச்சிட்டு போலாம் வந்தேன் எதையுமே முறைப்படி செஞ்சாதான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் பத்திரிகை வைக்கிறதே உங்க ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வச்சா ஊருக்கே வச்ச மாதிரி கண்டிப்பா கல்யாணத்துக்கு வரணும் வந்து வாழ்த்தணும் அங்க வந்தா தான் எங்க மண்ணோட பெருமை என்னன்னு நானும் காட்ட முடியும் ஒரு <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 அம்மா நீ குடவனை காப்பாத்த மாட்டேங்கற கெஞ்சி கேக்குற எனக்கு இது கல்யாணம் வேண்டாம்மா ஏய் இன்னும் எந்த கோட்டை பிடிக்கிறதுக்காக இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிற நேரமாச்சு கடுப்பு நான் செத்தால சாவனை தவிர கண்ணுனக்கல கழுத்த நீட்ட மாட்டேன் என்னடி அதிக பிரசிக்கு தரமோ பேசுற நம்ம வீட்டு வாசப்படி ஏறி என் கைய முறிச்சானே ராஜகுமாரன் 
அவன் மூஞ்சில கரிய பூச தாண்டி இந்த கல்யாணமே இது எந்த கொம்பனாலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது நீங்களும் எங்க குடும்பம் கெட கூடாதுன்னு நீங்க நினைச்சீங்க இப்போ செல்வியோட வாழ்க்கை கெட்டிட கூடாதுன்னா உங்களை பார்க்க வந்திருக்கோம் ராஜா ஏற்கனவே நாங்க ஒரு பொண்ணை இழந்துட்டோம் இன்னொரு பொண்ணையும் இழக்கிறதுக்கு நாங்க தயாரா இல்ல ஐயா நம்ம ஊர்ல வீசுற காத்துல கூட கரபடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அநியாயமா அந்த பொண்ணு வாழ்க்கையில கரபடி போதுங்க ஐயா நீங்க மனசு வச்சா தான் ஐயா காப்பாத்த முடியும் இந்த ஏழு ஜனங்களுடைய நிலத்தை எல்லாம் நஞ்சி ஆக்கிப்பட்டு உங்க வாழ்க்கையை பாலைவனம் ஆக்கிறதுக்கு நாங்க ஒருபோதும் சம்மதிக்க மாட்டோம் ராசப்பூ சம்மதிக்க மாட்டோம் இந்த ஊம குழந்த எழுத படிக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து வைதேகி வைதேகி எழுதிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏதோ விளையாட்டுக்கு தான் எழுதுன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா இப்பதான் புரியுது வைதேகி இறந்த அன்னைக்கு கருப்பராயன் கோயில நடந்தத இவ பாத்திருக்காயா என்ன மனிச்சிரு கருப்பராயா எப்பவுமே விளையாட்ட கூட போய் சொல்லாத என் மாம முதல் தடவையா போய் சொல்றதுக்கு நான் காரணம் ஆயிட்ட என்ன மனிச்சிரு கருப்பராயா என்ன மனிச்சிரு ஏ ஆசபடி மாமாவியோ வைதேகியோ சீத்து வைக்கிறது உன் கையில தான் இருக்கு எனக்கு சாதகமான முடிவெடுத்தேன் சந்தோஷப்பட்டேன் அதுக்குள்ள முடிவு மாத்திட்டேன் ராஜகுமாரன் பிரியப்பட்ட எதையுமே நான் விட்டு வைக்க வாழ்க்கை <laughs> இந்த இடத்துல ஏன் மண்ணுல இந்த பொண்ணோட மானத்தை வாங்க போறேன் 
பார்த்தா இந்த மண்ணோட அழகு இந்த விரல் கூட உடம்புல படாம உமானத்தை நான் எடுக்க போறேன் அதுதான் இந்த யுவராஜ் கிடைக்கு உடம்புல இருக்க துணியை உரிச்சு இந்த ஊர் ஜனங்க கண்ணுக்கு விருந்து வைக்க போறேன் மாதிரி இது கலியுக மகாபாரதம் டி உன்னை காப்பாத்த எந்த கண்ணை வரான்
பாத்தியா உன் மாம ராஜகுமாரன் எவ்வளவு வேகமா வரான் சாகரத்துக்கு அவன் இந்த பாலத்தை தாண்ட போறது இல்ல இந்த பாலத்துல கால வச்ச உடனே பால வெடிக்க போகுது நீ அவன் கூட சேர்ந்து சாவ போறியா இல்ல என் கூட இருந்து சாவ போறியா நீ எங்களுக்கு Come on. 